வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் முத்து இப்ப நம்ம செவன்த் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டேர்ம் ஒன் யூனிட் ஒன் நம்பர் சிஸ்டம் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதுல செம் நம்பர் ஃபைவ் வாங்க செம பார்க்கலாம் தமிழ் நம்பி லாஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் பேஜஸ் ஆஃப் இஸ் லிரிக்ஸ் வென் ஹிஸ் ஃபைல் ஹேட் காட் பெட் இன் த ரெயின் use integers to determine the following so the first question padina if tamil nambi wrote 5 pages per day how many days work did he lost avan getranga so adhe tamil la question paapom malayil nanaindu eeramanadal kavinar tamil nambi nambiin குறிப்பேட்டில் பதினை முப்பத்தைந்து பக்கங்கள் வீணானது முழுக்களின் உதவியுடன் பின்வருவனவற்றை காண்க சோ பஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க தமிழ் நம்பியால் ஒரு நாளில் ஐந்து பக்கங்கள் எழுத முடியும் எனில் அவரது எத்தனை நாள் உழைப்பு வீணானது சோ அது பஸ்ட் கொஸ்டின் சோ அதுக்கு ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா சோ லாஸ்ட் பேஜஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் பேஜஸ் அப்படின்னு ஒரு ஹெட்டிங் மட்டும் நாங்க போட்டுக்கிட்டோம் நேம்லாம் மென்ஷன் பண்ண தேவையில்ல ஸோ அதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பாருங்க நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ் ரோட் பர் டே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பேஜஸ் நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ் ரோட் பர் டே ஒரு நாளைக்கு எத்தனை பேஜ் எழுதுவார்னா ஃபைவ் பேஜஸ் ஸோ அப்போ லாஸ்டான பேஜஸ் அதாவது இழந்த பக்கங்களின் எண்ணிக்கை நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஒர்க் லாஸ் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஒர்க் அப்போ எத்தனை நாள் அவருடைய உழைப்பு வீணானதுன்னு கேட்குறாங்க அப்போ ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு பக்கம் எழுதுவாரு டோட்டலா வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் பேஜஸ் வந்து வீணா போயிடுச்சு மழையில் நனைஞ்சு வீணா போயிடுச்சு ஸோ அப்ப ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு பேஜ் எழுதுறாருன்னா ஃபைவால டிவைட் பண்றோம் அப்ப தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவால டிவைட் பண்ணும்போது செவன் டேஸ் கிடைக்குது ஸோ அப்ப டோட்டலா அவருடைய ஒர்க் கிளாஸ் எவ்வளவு ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா செவன் டேஸ் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஸோ செகண்ட் ஒன் பாருங்க நான்கு பக்கங்களில் ஆயிரத்தி எட்நூறு எழுத்துக்கள் உள்ளதெனில் எத்தனை எழுத்துக்களை எழுந்தார் அதே கொஸ்டின் இங்கிலீஷ்ல பார்ப்போம் இஃப் ஃபோர் பேஜஸ் கண்டைன்ட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கேரக்டர்ஸ் கேரக்டர்ஸ் மீன்ஸ் லெட்டர்ஸ் ஹவு மெனி கேரக்டர்ஸ் வேர் லாஸ்ட் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டர்ஸ் இன் ஃபோர் பேஜஸ் அப்ப ஃபோர் பேஜஸ் உடைய கேரக்டர் இஸ் கிவன் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்ப நாலு பக்கத்துக்கு எழுத்துக்களோட எண்ணிக்கை வந்து தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் சோ அப்ப ஒரு பக்கத்தோட எழுத்துக்கள் எண்ணிக்கை அதாவது கேரக்டர்ஸ் இன் ஒன் பேஜ் ஈக்குவல் டு சோ அந்த போர் ஆல டிவைட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு பேஜ்ல இருக்கிற எழுத்துக்கள் வந்து போர் பிப்டீன் கிடைக்குது சோ இப்ப நம்ம எத்தனை பேஜ் அவருக்கு வந்து லாஸ் ஆச்சு தேர்ட்டி ஃபைவ் பேஜ் சோ அப்ப கேரக்டர்ஸ் இன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அப்ப தேர்ட்டி ஃபைவ் பேஜஸ்ல எவ்வளவு லெட்டர்ஸ் எவ்வளவு கேரக்டர்ஸ் அவருக்கு லாஸ் ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா போர் பிப்டீன் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் போட்டீங்கன்னா பிப்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி கேரக்டர்ஸ் வருது இதை வந்து நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸ்ல கரெக்டான்னு சொல்லுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் தேர்ட் கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா இஃப் தமிழ் நம்பி இஸ் பெய்ட் ருபீஸ் டூ ஃபிஃப்டி ஃபார் ஈச் பேஜ் ப்ரொடியூஸ்ட் ஹவு மச் மணி டிட் ஹி லாஸ் ஸோ ஒரு பேஜுக்கு இரநூத்தம்பது ரூபா செலவு பண்றாரு அப்ப டோட்டலா எவ்வளவு லாஸ் ஆயிருப்பாரு அப்படின்னு கேட்கறாங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் பேஜஸ் அதே தமிழ்ல பார்ப்போம் அவர் ஒரு பக்கத்திற்கு ரூபாய் இருநூத்தி ஐம்பது உழைப்பூதியம் பெறுபவரினில் அவர் இழந்த தொகையை கணக்கிடுக ருபீஸ் வந்து கெயின் பண்றாங்க அப்போ எத்தனை நாள் அவருக்கு லாஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்க ஒரு பேஜுக்கு தான் அவர் கவுண்ட் பண்றாங்க ஒரு பேஜுக்கு டூ பிப்டி ருபீஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பேஜஸ் தான் நம்ம பைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ தேர்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடியூஸ் இன் ஒன் பேஜ் அப்ப ஒரு பேஜ் அவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணது எவ்வளவு காஸ்ட் வாங்குறாரு அப்படின்னாக்க ருபீஸ் டூ பிப்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் பேஜ் அவருக்கு லாஸ் ஆனதால அப்ப லாஸ் அமௌண்ட் ஃபார் தேர்ட்டி ஃபைவ் பேஜஸ் பாத்தீங்கன்னா டூ பிப்டி இன்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் போட்டீங்கன்னா ருபீஸ் எயிட் தௌசண்ட் செவன் பிப்டி ஸோ அவருக்கு எவ்வளவு லாஸ் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா எயிட் தௌசண்ட் செவன் பிப்டி ருபீஸ் லாஸ் ஆகுது இதுவும் நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்க கரெக்டா இருந்தா கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன் என்ன கொஸ்டின் கேட்கறாங்கன்னு பார்ப்போம் சோ கவிமணியின் உதவியுடன் தமிழ் நம்பியால் ஒரு நாளில் ஏழு பக்கங்கள் எழுத முடியும் எனில் இழந்த பக்கங்களை மீண்டும் எழுத எத்தனை நாட்கள் ஆகும் சோ கவிமணியின் அவருடைய நம்பர் 
அவருடைய ஃப்ரெண்டு மூலயமா ஒரு நாளில் ஏழு பக்கங்கள் எழுதுறாரு அப்படின்னாக்கா அப்போ டோட்டலாக வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் பேஜஸ்ஸு அப்போ செவன் பேஜஸ் பர் டே எழுதுறாருனாக்கா அதால் டிவைட் பண்ணிங்கனாக்கா ஃபைவ் டேஸில் முடிச்சுடுவார் அதான் ஆன்சர் ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் கவிமன் கவிமன்ஸ் கவிமன் கவிமன் கொடுத்துருவாங்க கவிமன் ஹெல்ப்ஸ் தமிழ் நம்பி அண்ட் தே ஆர் ஏபிள் டு ப்ரொடியூஸ் செவன் பேஜஸ் பர் டே ஹவு மெனி டேஸ் வில் இட் டேக் டு ரீக்ரியேட் த ஒர்க் லாஸ்ட் ரீக்ரியேட் அப்படின்னாக்க திரும்ப அவர் எத்தனை நாளில் முடிக்கிறார் திரும்ப அவர் கிரியேட் பண்ணி எழுதுறார் ஸோ அப்போ ரீக்ரியேட் டு ப்ரொடியூஸ் செவன் பேஜஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டே அப்போ ரீக்ரியேட் பண்ணும்போது ஒன் டேல செவன் பேஜஸை கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க அப்போ ஒரு பேஜை கம்ப்ளீட் பண்ணுறது எவ்வளோ நாள் ஆகுனாக்கா ஒன் பை செவன் டே ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ரீக்ரியேட் டு ப்ரொடியூஸ் செவன் பேஜஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டே அப்போ ரீக்ரியேட் டு ப்ரொடியூஸ் ஒன் பேஜ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை செவன் டே ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரீக்ரியேட் டு ப்ரொடியூஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பேஜஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை செவன் இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் போடுறோம் இதை சிம்லே பண்ணிங்கன்னா செவன் டேபிளில் ஃபைவ் டைம்ஸ் ரெக்வயர்ட் டேஸ் வந்து ஃபைவ் டேஸில் அவர் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறார் ஓகேங்களா ஸோ இதில் ஃபிஃப்த் ஒன் ஃபைனல் ஒன் நான் பார்ப்போம் தமிழ் நம்பி பேஸ் கவிமன் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் பர் பேஜ் ஃபார் ஹிஸ் ஹெல்ப் ஹவு மச் மணி டஸ் கவிமன்ஸ் ரிசீவ்டு ஸோ கவிமன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ரெண்டாக இருந்தாலும் அவருக்கு என்ன பண்ணுறாரு ஈச் பேஜுக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அவர் கொடுக்குறாரு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக அப்படின்னா அவர் எவ்வளோ ரூபாய் வாங்கியிருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி கவுண்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ கவிமானின் உதவிக்காக தமிழ் நண்பி தம் உழைப்பூதியத்திலிருந்து பக்கத்திற்கு ரூபாய் நூறு வழங்குகிறார் எனில் கவிமானுக்கு கிடைக்கும் வருவாயை கணக்கிடுக ஸோ இதை நாம் எப்படி எழுதுறோம்னா காஸ்ட் ஆஃப் ரீகரெக்ட் பே பர் பேஜ் பர் நாங்கள் ஒன்றுன்னு அர்த்தம் காஸ்ட் ஆஃப் ரீகரெக்ட்னாங்க திரும்ப அவர் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக ரீகரெக்ட் பண்ணுறாரு ஸோ அதுக்கு ஒரு பேஜுக்கு ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் ரீகரெக்ட் ஃபார் தேர்ட்டி ஃபைவ் பேஜஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆனால் நம்ம லாஸ்ட் ஆன பேஜ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ருபீஸ் எவ்வளோ வருது த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து அவர் ஊதியமாக ஃப்ரெண்டுக்கு கொடுக்குறாரு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் சம் நம்பர் சிக்ஸை பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சம் இங்கிலீஷில் பார்த்துட்டு சாரி தமிழில் பார்த்துரும் என்னுடன் இரண்டை கூட்டுங்கள் என்னன்னா இங்கே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் நான்னா என் கூட ரெண்டை கூட்டுங்கள் பிறகு ஐந்தால் பெருக்கவும் அதிலிருந்து பத்தை கழிக்கவும் அதனை நான்கால் வகுத்தால் பதினைந்து கிடைக்கும் எனில் நான் யார் ஸோ இது ஒரு பசில்ஸ் கேம் மாதிரி இருக்குது ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆட் டு ஆட் டு டு மீ டூவை என்னோட ஆட் பண்ணுங்கள் தென் மல்டிப்ளை பை ஃபைவ் அண்டு சப்ராக் டென் அண்டு டிவைட் நவ் பை ஃபோர் அண்ட் ஐ வில் give you 15 who am i so i am x nu vechirom first step let i am equal to x appo x na first enna pandrom ennoda renda plus pandrom so appo x plus 2 adha enna pandrom into 5 pandrom appo into 5 podurom adhile endu minus 10 pandrom adha 4 alla divide pandrom that is equal to 15 kedaikudu okayla next step inda 4 ah inga cross multiply pannunga 15 oda appo 15 into 4 nu vandrom இந்த ஃபைவை உள்ளார இன்ட்டு பண்ணுங்கள் ப்ராக்கெட் உள்ளார எக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவு ஃபைவ் எக்ஸு ப்ளஸ் ஃபைவால் டூ இன்ட்டு பண்ணிங்கன்னா டூ இன்ட்டு ஃபைவ் டென்னு ஆல்ரெடி இங்கே மைனஸ் டென் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ இந்த ப்ளஸ் டென் மைனஸ் டென் கேன்சல் ஆகிட்டு ஜீரோ ஆகிடும் இங்கே இருக்கிறது ஃபைவ் எக்ஸ் மட்டும்தான் இங்கே ஃபிஃப்டீனையும் ஃபோர் இன்ட்டு பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ்டி கிடைக்கும் ஸோ இப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டினா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி பை ஃபைவ் ஃபைவ் டேபிளில் சிக்ஸ்டி டிவைட் பண்ணிங்கன்னா டுவெல் டைம்ஸ் வரும் தேர் ஃபோர் ஐ ஆம் ஈக்குவல் டு டுவெல் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் செம் நம்பர் செவன் பார்த்தீங்கன்னா காமாட்சி அ ஃப்ரூட் வெண்டர் காமாட்சின்னு ஒரு ஃப்ரூட் வெண்டர் செல்ஸ் தேர்ட்டி ஆப்பிள்ஸ் அண்டு ஃபிஃப்டி பொமோகிரானேட்ஸ் இஃப் ஷி மேக்ஸ் எ ப்ராஃபிட் ஆஃப் ருபீஸ் எயிட் பர் ஆப்பிள் அண்ட் லாஸ் ருபீஸ் ஃபைவ் பர் பொமோகிரேட் வாட் வில் பி ஹெர் ஓவரால் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஸோ கொஸ்டின் தமிழில் ஒரு தடவை பார்ப்போம் காமாட்சி என்னும் பழ வணிகர் முப்பது ஆப்பிள்களையும் ஐம்பது மாதுளைகளையும் விற்கிறார் அவருக்கு ஒரு ஆப்பிளால் ரூபாய் எட்டு லாபமும் 
ஒரு மாதலையால் ரூபாய் ஐந்து நட்டமும் ஏற்படுகிறது கிடைத்தது எனில் அவரது ஒட்டுமொத்த லாப நட்ட தொகையினை காண்க ஸோ இதில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஃப்ரூட் வெண்டர் அவங்க நேம்லாம் மென்ஷன் பண்ண தேவையில்ல நம்பர் ஆஃப் ஆப்பிள் செல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஆப்பிள்ஸ் நம்பர் ஆஃப் பொமோகிரானட் செல் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி அப்போ பொமோகிரானட் ஃபிஃப்டி செல் பண்ணுறாங்க ஆப்பிள்ஸை தேர்ட்டி செல் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம கவுண்டிங் வந்து அது கிடையாது ப்ராஃபிட் ஃபார் ஒன் ஆப்பிள் ஒரு ஆப்பிளுக்கு ப்ராஃபிட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ருபீஸ் ஸோ அப்போ ப்ராஃபிட் ஃபார் தேர்ட்டி ஆப்பிள் ஒரு ஆப்பிளுக்கு எட்டு ரூபா லாபம் வச்சு விற்கிறாங்க அப்போ தேர்ட்டி ஆப்பிள் செல் செல் பண்ணுறாங்கன்னாக்கா முப்பது ஆப்பிள் விற்கிறாங்க அப்போ முப்பது ஆப்பிளுக்கும் எவ்வளோ லாபம் கிடைக்குதுண்ணா தேர்ட்டி இன்ட்டு எயிட் போட்டிங்கனாக்கா டூ ஃபார்ட்டி ருபீஸ் கிடையாது ப்ராஃபிட் ஸோ அதே மாதிரி பொமோகிரானட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபிஃப்டி ருபீஸ் விற்கிறாங்க அது வந்து எவ்வளோன்னா ஒரு பொமோகிரானட் வந்து அஞ்சு ரூபா நஷ்டமாகுது ஸோ அப்போ லாஸ்ட் ஃபார் ஒன் பொமோ கிரானட் ஈக்குவல் டு ருபீஸ் ஃபைவ் லாஸ்ட் ஃபார் ஃபிஃப்டி பொமோ கிரானட் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ருபீஸ் டூ ஃபிஃப்டி அப்போ டோட்டலாக அவங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட்னு பார்த்தா டூ ஃபார்ட்டி கிடைக்குது டோட்டலாக லாஸ் எவ்வளோனாக்கா டூ ஃபிஃப்டி இங்கே ப்ராஃபிட்டை விட லாஸ் வந்து பத்து ரூபா அதிகமாக இருக்கு இதை விட டூ ஃபார்ட்டியை விட டூ ஃபிஃப்டி தான் அதிகமாக இருக்கு லாஸ் தான் அதிகமாக இருக்கு அதனால் ஓவராலாக அவங்களுக்கு என்ன தான் கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் தான் கிடைக்கும் அது ஃப்ரம் ஒன் அண்ட் டூ இங்கே நம்ம கண்ணால் பார்த்தாலே தெரியுது லாஸ் தான் அதிகமாக இருக்கு அது எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குன்னாக்கா பத்து ரூபா அதிகமாக இருக்கு தேர் ஃபோர் ஓவரால் லாஸ் ஈக்குவல் டு ருபீஸ் டென் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் சம் நம்பர் எயிட்டை பார்ப்போம் ஒரு வறட்சி காலத்தில் மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் வாரத்திற்கு மூணு அங்குலம் வீதம் குறைகிறது எனில் தொடர்ச்சியான ஆறு வார கால இறுதியில் நீர்மட்டத்தில் ஏற்படும் மாற்றத்தை அளவிடுங்க இது ஒரு வாரத்தில் மூணு அங்குலம் குறையுதுனாக்கா அப்போ ஆறு வாரத்தில் ஆறால் மூணு இன்ட்டு பண்ணுங்க சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ எயிட்டீன் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ எயிட்டீன் இன்ச்சஸ் தான் வந்து டிக்ரீசிங் லெவல் வாட்டர் லெவல் ஆஃப் ஏ மேட்டூர் டேம் ஓகேங்களா ஸோ கொஸ்டின் எங்கே இருக்கு சம் நம்பர் எயிட் டூரிங் இயர் ட்ரவுட் த வாட்டர் லெவல் இஸ் வாட்டர் லெவல் இன் ஏ டேம் ஃபெல் த்ரீ இன்ச்சஸ் ஃபெல்னா இங்கே வந்து குறையிறதா நம்ம கன்சிடர் பண்ணிடுறோம் ஃபெல் த்ரீ இன்ச்சஸ் பர் வீக் ஃபார் சிக்ஸ் கான்சிக்யூட்டிவ் வீக்ஸ் அதே மாதிரி ஆறு வாரத்துக்கு குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குங்கிறாங்க ஒரு வாரத்துக்கு மூணு இன்ச்சு குறையுது அதே போல் தொடர்ந்து ஆறு வாரத்துக்கு குறையுதுன்னு சொல்கிறாங்க வாட் வாஸ் த சேஞ்ச் இன் த வாட்டர் லெவல் இன் த டேம் அட் த எண்ட் ஆஃப் திஸ் பீரியட் அப்போ ஆறாவது வாரத்தோடைய முடிவில் எவ்வளோ வாட்டர் லெவல் குறைஞ்சிருக்கு கேட்குறாங்க ஆன்சர் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் அதே தான் இங்கே ஸ்டெப்ஸ் தான் எழுதப்படும் வாட்டர் லெவல் ஃபெல் இன் ஏ வீக் ஏ வீக்னா ஒன் வீக்னு அர்த்தம் அப்போ வாட்டர் லெவல் ஃபெல் இன் ஒன் வீக் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ச்சஸ் வாட்டர் லெவல் ஃபெல் இன் சிக்ஸ் வீக்ஸ்ன்னு போட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் இன்ச்சஸ் தட் இஸ் ஆன்சர் ஸோ தேர் ஃபோர் ஆஃப்டர் சிக்ஸ் வீக்ஸ் வாட்டர் லெவல் டிக்ரீஸ் ஆஃப் எயிட்டீன் இன்ச்சஸ் திஸ் இஸ் த ஃபைனல் ஆன்சர் ஸோ லாஸ்ட் கொஸ்டின் சம் நம்பர் நைன் பாருங்க புத்தா வாஸ் பார்ன் இன் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி த்ரீ பிசி அண்ட் டைட் இன் ஃபோர் எயிட்டி த்ரீ பிசி வாஸ் ஹீல் லைவ் அலைவ் இன் வாஸ் ஹீல் லைவ் இன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிசி எஸ் ஏன்னாக்கா இங்கே ஃபைவ் சிக்ஸ்டி த்ரீலேருந்து அப்படியே ஃபோர் எயிட்டி த்ரீ பிசி வரைக்கும் வராது அப்போ கண்டிப்பாக அவர் வந்து ஃபைவ் சிக்ஸ்டி த்ரீல உயிர் வாழ்ந்திருப்பார் ஓகேங்களா ஏன்னா அவர் சாவரது டை ஆகிறது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எயிட்டி த்ரீ தான் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் கிடச்சிச்சு எஸ் தான் ஆன்சரு எஸ் ஹி லைவ் இன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிசி ஸோ செகண்டு அண்டு ஃபைண்ட் இஸ் லைஃப் டைம் லைஃப் டைம்னால் என்ன பண்ணணும் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஓகேங்களா பர்த் டு டெத் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வருது இதில் அப்படியே மைனஸ் பண்ணிங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு எயிட்டி வருது ஓகேங்களா அப்போ எயிட்டி இயர்ஸ் வந்து அவர் உயிர் வாழ்ந்திருப்பார் ஓகேங்களா ஸோ இதே கொஸ்டின் தமிழில் பார்ப்போம் புத்தர் கிமு போ மூன்று போட்டிருக்காங்க ஐநூற்றி அறுபத்தி மூணில் பிறந்து போ மு நானூற்றி எண்பத்தி மூணில் இறந்தார் அவர் போ மு ஐநூறில் உயிர் வாழ்ந்தாரா ஆம் உயிர் வாழ்ந்தார் அது ஒரு ஆன்சர் கேட்ட கேள்விக்கு தான் நம்ம ஆன்சர் கொடுக்குறோம் அவருடைய ஆயுட் காலம் எவ்வளவு அப்போ ஃபைவ் சிக்ஸ்டி த்ரீலேருந்து ஃபோர் எயிட்டி த்ரீயை மைனஸ் ப
that is equal to 80s 563-483 80s so all of the video video puts in the like pannunga pudikal na unlike pannunga vera edha koraigal irundha comments la solunga neenga first time video paakradhunda red color subscribe button ah odura press panninga pakkathula or bell symbol varum adhiyum press panninga video kandipa unga friends ungalku share pannunga thank you for watching